அன்னை தமிழே வணங்குகிறோம் உன் அருளால் நாங்கள் வாழ்கின்றோம் முன்னும் பின்னும் நினதருளே மூண்டு நடத்திட வேண்டுகிறோம் மக்கள் தொலைக்காட்சி மூலமாக பன்னிசைத்த வித்தகர்கள் என்னும் அருமையான நிகழ்ச்சியை வழங்குவதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஐயா வணக்கம் சுந்தர் ஐயா வணக்கம் இருபெரும் பெரியவர்கள் இடையிலே திரு திருவென்று விழித்தபடி ஆனால் தமிழையும் இசையையும் உங்களோடு சேர்ந்து சுவைத்தபடி இருக்கின்றேன் நான் ஐயா நான் சுந்தர் ஐயாட்ட ஒரு கதை சொல்லலாம் இருக்கேன் சொல்லுங்க ஒரு காடு இந்த காட்டுக்கு ஒரு சிற்றரசன் வேட்டைக்கு போகிறான் புதுக்கோட்டை காடு வேட்டைக்கேற்ற காடு அந்த ஒரு சிற்றரசன் கூட நான்கு பேரை கூட்டிகிட்டு போகிறான் போய் ஒரு மானை அடிக்கிறான் எதிர ஒருத்தர் வர்றார் அவர் பார்த்தாலே ஒரு பசியால் வாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு மோகன் தெரியுது பசியால் வாடி ஆனாலும் தலை குனியாமல் கம்பீரமாக வந்தால் அந்த ஆள் புலவனாகத்தான் இருக்கணும்னு முடிவுக்கு வர்றார் சிற்றரசு அப்போ பார்த்தோன்னே கேட்குறார் நீர் புலவரான் ஆமாம் கேட்குறார் அப்படின்னு அவருக்காக மான் பக்குவப்படுத்தி நெருப்பில் சூடு பண்ணி பக்குவப்படுத்தி தேக்கு இலையில் வச்சு கொம்பு தேன் அது மேலே பிழிஞ்சு அந்த புலவருக்கு அந்த சிற்றரசன் கொடுக்குறார் கொடுக்குறார் அதை அவர் நல்லா விரும்பி அப்பான்னு பசியாடுறார் நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்குறார் ஆ பசியாரியாச்சு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு இருந்தார் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு கையில் இருக்கிற அந்த தோடா அந்த தங்க ஆபரணங்களையும் கட்டி கழுத்தில் போட்டிருக்கிற மாலையை எடுத்து அவர் கொடுத்து அனுப்புகிறார் கொடுத்துறார் நாட்டில் வர ஒரு வேடன் இப்படி வந்து கொடுக்குறியாப்பா நீ அப்படின்ட்டு அந்த புலவருக்கு எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் வெறும் பசியில் வந்தவர் ஒரு கவலம் வேண்டுமென்று கையேந்தி அவனுக்கு அமிழ்ந்த மழை பொழிந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி அந்த தமிழ் புலவன் உணர்ந்தான் அப்படி போகிறார் அவர் நீண்ட கைகள் கவலம் நாடி நடுங்குகின்றேன் அமிழ்ந்த மழையில் அதான் அந்த கவிஞருடைய நிலைமை இந்த கவிஞன் யாரை பார்க்க போயிட்டுருக்கான் அப்படின்னா நள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு அரசன் அந்த பகுதியினுடைய அரசனை சிற்றரசனை பார்க்கறதுக்காக போயிட்டுருக்கான் அந்த அரண்மனைக்கு போய் அந்த அரசவைக்குள்ள நுழைந்தால் இந்த வேடம் தான் உட்காந்துருக்கிறான் வெளிப்படுத்தொழில தனித்தனி பாட்டு சொல்ல பல அரசர்கள் பல அரசர்கள் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளாத பல அரசர்கள் இந்த கடைசி வரைக்கும் வெளிப்படுத்திக்கலையே அவன் போய் தன் இருக்கையில் உட்கார்ந்து இருக்கிற பொழுதுதான் இந்த புலவருக்கு அவன் யாருன்னு தெரியுது அப்படி தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளாமலே நிறைய உதவி செய்திருக்கிறார்கள் பின்னால் அது தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது பின்னால் நம்ம அருணாச்சல கவிராயர் வரலாற்றை பார்க்குற பொழுது கூட அப்படி ஒரு அழகான நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கிறது அப்படியா ஆமாம் ரொம்ப அருமையான நிகழ்ச்சி அது அப்போ பார்க்கலாம் ஏன்னா தமிழகத்தினுடைய பண்பாடு விட்டு போகல இன்னும் இருக்கிறது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது கொடுப்பது 
கொடுத்ததை நினைக்க கூட இல்லாமல் அது அந்த கொடுத்த கணத்தை மறந்து மறந்து விடுவது பார்த்த உடனே நள்ளி அப்படிங்கிறான் இல்லையா அது பாட்டில் வரணும் ஆ ஆமாம் நள்ளி வாழியோ நள்ளி 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 வாழியோ நள்ளி சொல்லி சொல்லிட்டே இருக்கா சொல்லணும் அப்ப வாழியோ அப்படிங்கிற பொழுது அதுக்கு அளவட கணக்கா போட்டு அழைக்கவே முடியாது அளவடை எங்க போட அளவடை நூறு மாத்திரை நூறு மாத்திரை தான் அதுக்கு நூறு மாத்திரை பன்னெண்டு மாத்திரை தான் அவங்க அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாங்க ஜாஸ்தி போனா நூறு மாத்திரை எத்தனையோ மாத்திரை நள்ளி வாழியோ நள்ளி அது இருக்கட்டும் அப்புறம் மேல என்ன சொல்றான் மாலை மருதம் பண்ணி ஒரு விபரீதம் நடக்கிறதுக்கு நீ தான் ஆளாயிருக்கேங்கிறாங்க ஏன்னா உன்ன நாடி வந்தவனுக்கு எல்லாம் வயிறு நிறைய சோத்த போட்டு கல்ல கொடுத்து அல்லும் பகலும் இந்த மாதிரி தின்னு தின்னுட்டு கல்ல குடிச்சுட்டு எந்த ராகத்தை எப்ப பாடுறதுன்னு தெரியாம மாலை மருதம் பண்ணி காலமா விடிய காலமா பாட வேண்டியது மருத பண்ண அதாவது இந்த காலத்துல கரகர பிரியான்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு வந்து மிளகர்த்தாவா வருகிற பொழுது அதுக்கு கோடிப்பாலேன்னு பேரு அதை பாடிட்டு மாலையில் போய் என்ன பண்ணுறான் விடிய காலம் பாட வேண்டிய மருத பண்ண அங்கே பாடுறோம் தலைகீழாக மாறி போச்சு தலைகீழாக மாறி போச்சு மாலையில் மருதத்தை பாடிட்டு காலையில் கைவழி மருங்கின் செவ்வழி பண்ணின்னா இந்த செவ்வழி என்பது மாலையில் பாடணும் அது காலையில் பாடுறோம் ஆமாம் அது என்ன இரவெது பகலெது புரியாமல் ஆமாம் உட்கார்ந்துட்டு <laughs> 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 ஒரு ரஞ்சனி மாதிரி ஒரு ராகத்தை எடுத்து பாட்டிங்கன்னா சுகமாக இருக்கும் அதே விடிகாலமும் பாடுங்க நல்லா இருக்காது அதான் காலையில் பவுலி பூபாலம் அந்த மாதிரி ராகம் அது மாதிரி மெல்ல ராகம் தான் பாடணும் இந்த பூபாலம்னு சொன்னோடனே ஞாபகம் வருது விடிய காலமே அரசன் தூங்கிட்டு இருப்பான் இல்லையா ஒரு அதனை எழுப்பணும் தூங்குகிற அரசனை எழுப்புகிற போது நடத்தும் <laughs> அதனால கரடிகைன்னு பேர் அந்த மாதிரி வாத்தியங்களை போட்டு தொடாப்பினால் அடிக்கப்படாது பறைய கொட்டப்படாது தவில் அடிக்கப்படாது அதனால ஒரு யாழ் மாத்திரம் வச்சுக்கிட்டு லயம் பண்ணாம எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே நீங்க இந்த வாத்தியம் இல்லை என்ன இசை பொழுது புலர்ந்தது யாம் செய் தவத்தால் இவருடைய தவமே கவிதை தவமே ஒரு இசையாகி அந்த பொழுதை புலர வைக்கதான் இருட்ட மலர வைக்குதுங்கிற சொல்லுங்க அதனால இந்த அரசனை எழுப்புதல் காரணமாகவே ஒரு ராகம் உருவாகி அதுக்கு பூபால ராகம் பூபாலனுக்கு உரிய ராகம் பூபால ராகம் 
பூமியை பாலிப்பவன் பாலிப்பவன் பால் அப்படிதான் வந்தது இதுக்கு பழங்காலத்து ஒரு பேர் நோதிரம் நொந்த திறம் ரொம்ப மென்மையான பாட்டு மென்மையான ராகம் அது அது அப்படிதான் வைத்தார்கள் அது பண் புறநீர்மை என்றும் பாடினார்கள் இந்த நோதிரத்தை பாசறையில் பாடினா புறநீர்மை ஓ சரி சரி பாசறையில் பாடினா புறநீர் புறநீர்மை ஆகையினால இப்படி கொண்டு போனார்கள் இப்போ நாம் வந்து நல்லிக்கு வருவோம் நல்லிக்கு வருவான் இவன் வந்து சாயந்தர நேரத்தில் போய் காலையில் பாடிட்டு விடியகால நேரத்தில் போய் பூரி கல்யாணி பண்ணா எப்படி இருக்கும் இதை கெடுத்ததெல்லாம் நீ தாண்டா அப்படின்ற அதனால மாலை மருதம் பண்ணி காலை கைவழி மருங்கி செவ்வழி பண்ணி வரவு எமர் மரந்தனர்னா இந்த வரவு என்ன மரபுன்னு அர்த்தம் இந்த சம்பிரதாயம் சம்பிரதாயத்தே காத்துல பிறக்க விட்டானுடா எங்க ஆளு எமர் எமவர் எமர் வரவு எமர் மரந்தனர் இப்போ பாருங்க அவன் புலவன் தான் இப்போ பாட்டு பாடியிருக்கான் இல்லையா பாட்டு பாடியிருக்கான் அப்போ வரவு எமர் மரம் தான் பொழுது இவன் பாடகனும் கூட இன்னொன்று அந்த காலத்துலேயும் ஒரு சம்பிரதாயம் இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் சம்பிரதாயங்கிறதுங்க நம்முடைய ஆசிரியன் எப்படி நமக்கு கற்பித்தானோ அது சம்பிரதாயம் அதை வழின்னு சொல்லுவார்கள் சங்கீத உலகத்தில் உங்களுக்கு தான் தெரியும் வழி எங்கா எங்கள் ஐயா பாணி எங்கள் வழி எங்கள் வழி நீ இதை கலந்து பாடுறியே அது எங்கள் வழி அப்படி பண்ணலாம் அவன் அவனுக்குன்னு ஒரு தனி வழி உண்டு இன்னொருத்தனை சார்ந்ததாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வரது எமர் மரந்தனர் அப்போ பாடகன் வந்து புலவனாக இருந்திருக்கிறான் புலவன் பாடகனாக இருந்திருக்கிறான் இன்னொரு குறிப்பு இருக்கு சொல்லுங்க ஐயா இன்னொரு குறிப்பு முதல்ல பாடிட்டு தான் பரிசு வாங்குவாங்க இவர் பரிசெல்லாம் வாங்கிட்டு அப்புறம் தான் பாடியிருக்காரு நல்ல வயிறார சாப்பாடு பக்கனையா பரிசு அப்புறம் வந்து இவர் இவர் வந்து அரசனுக்கு பரிசு கொடுத்த மாதிரி இருக்கு இந்த பாட்டு நல்லா அழகா சொன்னீங்க வெளிப்படுத்தி கொள்ள வெளிப்படுத்தி கடைசி வரைக்கும் கழட்டி கொடுத்தான் பேச கூட இல்லை ஒழுங்கா அவங்கிட்ட ஐயா இந்த புறநானூற்று பாடல் வந்து எந்த பண்ணல அமைஞ்சிருக்கு தெரியல ஆனால் இப்ப நான் பாடினது அசாந்திரம் மோகன் தான் வரிசையா மோகன ராகம் தான் இருக்கா வேற ஏதாவது ஒரு ராகத்தை பாடுறோம் எல்லா பாட்டும் ஒரே ஆசல தான் இருக்கணுமா இல்ல இல்ல வேறுகள் பல மெட்டுகள்ல பாடலாம் பல மெட்டு மோகனராமா ஒரு மெட்டு வளர்க்கிறது <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> <laughs>
ஐயா தன்னை வெளிப்படுத்தாத அரசர்களை பற்றி சொன்னீங்க அந்த நல்லி பாட்டை சொல்லும்போது அதே மாதிரி அதிகமாக புகழப்படாமல் ஆனால் அற்புதமான பாடல்கள் எழுதி வைத்த பாடல் எத்தனை இருக்கு நம்ம தமிழ் இலக்கியத்தில் தனி பாடல் திரட்டு இருக்கு அதில் பலதுக்கு வந்து இதை யார் எழுதினாங்கன்னு தெரியாது இருக்கு அப்படி ஒரு தனி பாடல் ஒன்று நம்ம இங்கே பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் பூண்ட பறை அறைய பூதம் மருள நீண்ட சடையான் ஆடுமே நீண்ட சடையான் ஆடும் என்ப மாண்ட புகழாள் மலைமகள் காணவே இந்த பாட்டு எனக்கு தெரியும் பூண்ட பறை அறைய பூதம் மருள அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் பெருமான் ஆடுகிறான் சிவபெருமான் அவனுக்கு ஆட்டம் தான் தொழில் அவன் ஆடுவதனால தான் உலகத்தில் உயிர்கள் உருவாகின்றன உலகம் உருவாகிறது உலகம் உருவாகிறது உயிர்கள் அந்த உடம்புக்குள்ளே சென்று தங்குகின்றன காக்கிறான் பின்னாலே எல்லாத்தையும் ஒடுக்குகிறான் அழிக்கிறான் அருள் செய்கிறான் மறைக்கிறான் இப்படி ஐந்தொழில்கள் செய்கிறான் அத்தனைக்கும் அவனுடைய ஆட்டம் தான் காரணம் இப்போ எல்லாவற்றையும் ஒடுக்கி விட்டு அவன் மாத்திரம் தனியாக ஆடி கொண்டு வருமானம் அதுக்கு மகா சம்ஹார தாண்டவம்னு பேர் சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ யார் இருப்பான்னு கேட்டால் அதை காண்பதற்கு மலைமகள் மட்டும்தான் இருப்பாளாம் மாண்ட மலைமகள் ஆமாம் மகா தாண்டவ சாட்சினி அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு நாமம் இருக்கிறது அதனால் அது இப்போ பாடுகிறேன் அதுக்கு தாளம் எடுத்து கொடுப்பான்னு கூட கலித்தொகையில் சொல்லுவாங்க கலித்தொகையை பார்க்குற பொழுது அதை பார்க்கலாம் இல்ல பூண்ட பறை அறைய பூதம் மருள நீண்ட சடையான் ஆடுமென்ப ரொம்ப அழகா சொல்ற நீண்ட சடையான் ஆடும் என்ப நீங்க அதை பாடுகிற பொழுது ஒரு அரை ஆவர்த்தம் போயிடும் நீண்ட சடையான் ஆடும் என்ப நீண்ட சடையான் ஆடும் என்ப என்று சொல்கிறார்கள் பெரியவர்கள் மாண்ட புகழாள் மாட்சிமையுடைய புகழை உடையவள் அது என்ன மாட்சிமைன்னு சொன்னால் அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அதை அவன் செய்வான் கற்பு மாட்சி கணவன் என்ன நினைக்கிறானோ அதை நடத்தி காட்டுகிறவள் மனைவி அதனால் மாண்ட புகழாள் மலைமகள் காணவே காணவே நீண்ட சடையான் ஆடும் ரொம்ப அற்புதமான பாட்டு அற்புதமான சின்ன பாட்டு யார் இயற்றியது தெரியல தன்னை மறைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை மற்றவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் சொல்லுவது இன்னும் சிறப்பு நமக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்கு இந்த உரையாசிரியர்கள் பெரிய கருணையினால அதை எடுத்து அங்கங்கே காட்டியிருக்கிறார்கள் இந்த பெருந்திரட்டு இந்த மாதிரி நூல்கள்ல அவைகள் கிடைக்கின்றன இல்ல பரிபாடல் இல்ல ஒரு தனி பாட்டு கிடைக்கிறது இப்ப இந்த பாட்டை இவர் பாட ஆரம்பிச்சார் முழுக்க முழுக்க இவர் பாடி இந்த பாட்டை கேட்டா நல்லா இருக்கும் அருமையா இருக்கும் அது அவர் பாடு கேட்பாரு அருமையா இருக்கும் இப்போ இந்த பாட்டு கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா அது சுத்த தினியாசியில் பாடியிருக்கேன் ஆனால் அது தமிழ் இசையில் எந்த பண்ணில் வருது அது ஆசாந்திரத்தில் சுரக்கோவையில் கடைசியாக நிற்பது இந்த ராகம் பண் தானே இதுக்கு தனாசின்னு பேர் பழங்காலத்தில் ஓ சுத்த தன்னியாசி தனாசி தனாசி தனாசின்னு பேர் ஆனால் தன்னியாசிக்கும் அதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் பேர் சிமிலாக இருக்குது பேரில் சொல்கிறேன் 
தன்னியாசின்னு சொன்னால் வேறு தனாசி சுத்த தன்னியாசி என்று இப்பொழுது வழங்குகிறது சகம பனிச சனிப மக ச இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஸ்வரத்தில் இருக்கிற பாட்டு இது பாட்டு எப்பொழுதுமே அஞ்சு ஸ்வரத்தில் அமைந்த அந்த ராகங்கள் ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் எல்லாமே இந்த முதல் ஐந்து மட்டும் இல்லை மற்றைய ப பெண்களும் அஞ்சு ஸ்வரங்கள் அமைந்தால் கேட்பதற்கு ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் பாடுவதே தொழில் உமக்கு கூடுவதே தொழில் உமக்கு உம் இருவரையும் நாடுவதே தொழில் எமக்கு அருமையான நிகழ்ச்சி இதில் வந்து தமிழா இசையான்னு பிரிக்க முடியல நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் பொழுது கவிதையையும் இசையையும் பிரிக்க முடியாது என்பதை கண்டு கொண்டான் தமிழன் அதனால் தான் அவனால் இசைக்கு இலக்கணம் முதன் முதல் வகுக்க முடிந்தது என்று பார்த்தோம் இப்போ பார்க்க பார்க்க கவிதையை விட்டுடுங்க தமிழையே இசையுமே பிரிக்கவே முடியாது ரெண்டும் ஒன்றரை கலந்திருக்கின்ற ஒன்றாக இந்த நிகழ்ச்சி பல்கி பரிமளித்து கொண்டு வருகிறது உம்மை போன்ற பெரியோர்களை நாடுவதே தொழில் எமக்கு அருமையான இந்த நிகழ்ச்சியில் அடுத்த முறை கலித்தொகையில் தமிழையும் இசையையும் சேர்ந்து சந்திப்போம் வணக்கம் Oh, <laughs> oh,